എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സോ ഇങ്ങനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ചത് ലെങ്ത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ രണ്ടാമത് മാസ് മാസ് ഏതിലാ വരിക വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ മാസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈം ടൈം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ടൈമും എന്താണ് ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ദൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏരിയ സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് വോളിയം ഒരു വസ്തുവിനെ ഒക്കുപൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്പേസിന്റെ അളവിനെയാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം മാസ് എന്താണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വോളിയും സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പം ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയും നമ്മൾ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഇതും എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ് എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നുള്ള വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും എന്താണ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ അതുപോലെ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പീഡ് ഇതും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആർ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ആ എക്സാമ്പിൾസും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പേഴ്സൺ ഇ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിലൂടെയും സിയിലൂടെയും ഡിയിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അയാൾ ഇ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് സോ ഇവിടെ ഈ പാത്തിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാവലർ ഓക്കെ ഈ യാത്രക്കാരന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വൈൽ റീച്ചിങ് അറ്റ് ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എ എന്നാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അയാൾ
So displacement and the irikum 80 meter. Then while reaching D distance, D and the position let them distance. And the irikum A in the B lake 60, then B in the C lake again 60, C in the D lake 30 meter. Upon the yanam, E moon the quantity in good add a yanam. Alle total length on a low distance and the other. So 60 plus 60, 120, 120 plus 30, 150. Upon distance and the irikum 150 meter. Then E D and the position let them displacement and the Initial position is A. A is the journey start. Then final position is D. So, D and A is straight line distance. 100 meter. So, displacement is 100 meter. Then, while returning to A, A is the position of the distance. A is the distance. A is the distance. A is the distance. A the distance. A the distance. A is the distance. A the A the distance. A is Upon the Iricum E hundred and Guda add a yam. Up E nali quantity in Guda add chayam, Ayala Sanjericha, Duran Karnan and the Dingil, either distance Karnan and the Dingil. So sixty plus sixty, one twenty, one twenty plus thirty, one fifty, one fifty plus hundred, two fifty. So two fifty meter on Ayala distance and the Varina. Displacement of displacement and the Varimam, Ayala initial position and final position every day, eighth and all other. But displacement and the Iricum zero. In your example, I'm going to let's observe the two figures showing the journey of a person from A to C through B. While reaching C from A through B, that is, a person A in C lake, a path on the path. Okay. So, the initial position is A. Then, final position is C. Then, what is the total distance travelled according to figure A? What is the displacement? That is, this figure is that the total distance and displacement is the same as the distance. Now, distance is equal to distance is equal to the A and the point is the same as the B. So, A is the same as the B. Then, B is the same as the C. 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 Then, B is the 60 meter plus 40 meter that is equal to 100 meter then in the IR displacement of displacement in the way in the initial position and final position in the middle of straight line distance so straight line distance and then 80 meter so displacement is equal to 80 meter then in the random and the other choice to what is the total distance traveled according to Figure B, what is the displacement? So, E figure and search, Ayala Yatra chain, the total distance at Triane, displacement at Triana Cholchad. So, if it A in the C lake, B luda pass a yanalo, up with the distance at Triane, A in the B lake, sixty meter, then B in the C lake, forty meter. So, distance is equal to endane sixty meter plus forty meter, that is equal to hundred meter. Then displacement of A in C in the straight line distance and 60 plus 40. So displacement is equal to 60 meter plus 40 meter. That is equal to 100 meter. If we have a figure, we have a distance and displacement is 100 meter. Same as the same thing. I mentioned that E A in the C lake is a path in a straight line and a direction in a straight line. Upon the Iricum straight line, Nana Yal move in the Nangle, distance and displacement in the Iricum equal Iricum. Then even a Namaki box now to go to the other. When a body travels along a straight line in the same direction, the magnitude of its distance and displacement will be equal. That is, one object in a direction in a straight line, Nana move in the other Nangle, other than the distance and displacement in the Iricum, same Iricum. Then, in your on the basis of your findings, write down the difference between distance and displacement and complete the table. And either distance and displacement in the difference on a chosen to the other. On the other one, distance in the other one is scalar quantity, displacement in the other one is vector quantity. All right, we'll Then, other difference in the other one is distance is the total length of the path traveled. All right. Then displacement and the other it is the straight line distance between the initial position and final position. Okay. Now we will explain the topic speed and velocity next class. Thank you.